Puyó, instructor nacional de árbitros, y con Funes, eh, Darío Funes, bueno, realmente en una noche importante en esta reunión aquí en el Club Social de Ascensión. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, y sí, una reunión creo que va a ser muy productiva, espero eh, tener buenos resultados. Eh, vinimos a, a informar un poquito eh, a jugadores, cuerpos técnicos y a algunos dirigentes, eh, eh, también para bajar el tema de errores y de amonestaciones y de expulsiones. Espero que sea productivo para todos, que les haya gustado. Y bueno, nosotros nos vamos muy llenos de esto y como te repito, eh, creo que va a ser muy productivo. Yo creo que este ida y vuelta con eh, cuerpos técnicos, prensa, creo que le hace bien a todos. Me parece que todos vamos entendiendo distintas partes del reglamento que a veces por ahí se ignoran desde cualquier lado. Sí, eh, creo, creo que tendría que haber sido mucho antes la reunión, pero bueno, por cuestiones laborales, de tiempos y, y de, de, de un montón de factores, no se dio y espero que el año que viene antes de arrancar el campeonato la podamos hacer. Carlos, esta fue una de las primeras, justamente te iba a preguntar, ¿puede que de acá en adelante se arranque, no sé, a hacer cada 15 días o una reunión por mes o no? Eh, yo creo que, que dos reuniones en todo el campeonato sería lo ideal, una en la apertura, antes de empezar la apertura y una antes de empezar la clausura, para limar cualquier aspereza y cualquier duda que por ahí la podemos llegar a contestar y por ahí no lo sabemos todos. No, aparte creo que sin dar nombres, sin ir a jugadas específicas del domingo, me parece a mí que eso es lo productivo, de tratar de averiguar distintas situaciones eh, en ese ida y vuelta que tanto ustedes los árbitros se informan, como eh, porque todos no están en todos los partidos, como nosotros tampoco estamos en todos los partidos. No, no, sí, obviamente. Es muy bueno saber eh, lo que pasó y, y prevenir lo que puede llegar a pasar. Eh, a veces sí, a veces no porque en el partido más fácil, lo dijimos hoy, se puede llegar a complicar. Y en el partido más difícil, por ahí sale un gran partido. Sí, la colaboración de todos. Exactamente, cuando todos quieren poner un granito de arena, eh, queremos poner un granito de arena, eh, podemos llegar a hacer una gran, una gran, de las mejores ligas de, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que creo que lo vamos a lograr. Yo, eh, Darío, buenas noches. Bueno, creo que cuando estuviste explicando junto a Carlitos, eh, más allá de errores que sabe haber en los partidos arbitrales y, y de jugadores, creo que dentro de eso tenemos un colegio de árbitros interesante a lo que son ligas aledañas. Sí, la verdad que yo siempre lo he recalcado a la, a la dirigencia de la liga, que, bueno, tengo a través de tanto tiempo conocer bastante a la región, en la parte arbitral, creo que hoy la Liga de Arenales se puede decir que tiene uno de los mejores colegios. Así que bueno, eh, siempre es mi forma de trabajar, tenemos que mejorar cada día, capacitarnos, prepararnos para brindar lo mejor y bueno, creo que estamos en el buen camino, así que bueno, creo que en muy poquito tiempo vamos a tener un gran plantel porque hoy, recuerden o presten atención que tenemos un plantel muy joven, eh, en, en general dirigiendo primera división y en, en la categoría inferior, sub-23, ¿no? Bueno, ¿Se puede a, a confirmar el, a conformar perdón, el colegio de árbitro de la liga? Mira, hoy se, se creo que ya se le dio forma en la liga. Eh, bueno, vamos a tratar de, de entre todos, ¿no? De, de que bueno, se vea todo reflejado en el campo de juego, ¿no? la parte arbitral, cuerpo técnico, jugadores, eh, dirigentes que nos ayuden, porque esto es una problemática de, de toda la sociedad. Bueno, acá lo muy bueno que yo me llevo en lo personal es la predisposición de todas las partes a que esto mejore, ¿no? A ver, el cuerpo de, de, de árbitros, Carlos, eh, ¿por ahí se sintió tocado en, en lo que pasó en, la, en las finales de la apertura? ¿Que, que ¿Se trajo árbitros de otro lado? No, no, eh, el tema ese se manejó de parte del de, de colegio nuestro, de la agrupación, porque teníamos árbitros suspendidos y realmente no llegábamos, teníamos de vacaciones también, y no llegábamos a conformar eh, la terna que queríamos ideal para una final. Esta es una liga en este momento muy competitiva en la redonda y creo que por eso también el colegio de árbitro tiene que tratar de ir esmerándose para, para armar todo, estar todos al mismo nivel. Sí, sí, no, ni hablar. La, eh, no podemos darle 
Eh, ningún tipo de ventaja, porque sí, como vos decís, la, la liga es muy competitiva, de muy buen nivel futbolístico. Sí, hay jugadores mucho experiencia. Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros ya hace un año que venimos trabajando, venimos en Suba, eh, ya tenemos tres árbitros femeninos incorporados al colegio, cosa que, bueno, hace unos años atrás la Liga Arenal era impensado. Bueno, eh, estamos preparando todo el plantel día a día para que, bueno, eh, darle lo mejor a, al espectáculo en general, ¿no? Si bien, como vos lo, lo, lo marcabas, ya está prácticamente el, el plantel que viene de, de árbitros de la, a la Liga de Arenales, eh, ¿se siguen incorporando nuevos referentes, nuevos árbitros año a año? Mira, nosotros para el año que viene tenemos idea de conformar eh, una escuela de árbitros eh, donde vamos a abrir inscripción y bueno, vamos a trabajar mucho en, en incorporar árbitros jóvenes y sí, se están agregando árbitros de, de a poquito, vamos sumando. Ya tenemos un muy lindo número de árbitros, así que creo que, que bueno, en definitiva, como recién le decía ahí en la charla, Creo que la cantidad sea la calidad y bueno, en la liga hoy se puede, dar, puede decir eh, que tiene un gran plantel de árbitros, sí. Bueno, esta reunión fue muy positiva, como decían ustedes, me parece también. Creo que esto habría que sumarlo, que cada club incentivar como que esto es un juego, solamente un divertimento y tratar un poco parar el tema violencia, que no pasa de líneas generales en la Liga de Arenales, más allá de un grito, a lo mejor algún momento difícil, pero tratar de ir previniendo. Sí, yo creo que se corrigió mucho en divisiones inferiores, desde el año pasado y el año pasado a este año se cor... logramos... Un paso muy importante. Con eso de sacar el que grita. Con la tolerancia cero, eh, bajada de línea del Consejo Federal. Y yo creo que eh, para las divisiones de primera división, de sub-23 y de cuarta división, creo que vamos a limar muchas asperezas eh, después de esto que fue muy productivo, me parece. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.